हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो सेशन अबाउट सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स व्हाट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हाट इज देयर फंक्शन व्हिच एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय देम एंड व्हेयर इज द प्रेजेंट व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल as well as prokaryon as well as eukaryotic cells multicellular cell kiwa unicellular cell pratyek peshi madhe kai organelles peshi ghatak present asta tyana apan cell organelles manto mage cell organelles peshi ghatak nemke kon kon te asta tar generally apan magcha standard madhe kiwa magcha kai varsham madhe apan bagitla asel ki pratyek peshi la ek sarvat bahir chi ji outer covering asta tyala apan peshi bhitti ka manto tyala cell wall manto apan thik hai asha different types of organelles manje peshi ghatak peshi madhe present astat mag tya madhe cell wall asel plasma membrane asel देन मायटोकॉन्ड्रिया सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असेल दे हैव टू टाइप्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन मायटोकॉन्ड्रियन देन लिजोसोम्स देन साइटोप्लाज्म देन रायबोसोम पिरोक्सिसोम डिक्टिसोम सेंट्रियोल प्लाज्मिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट इनसाइड दी एनी सेल एंड दे हैव अ फंक्शन दे हैव अ फंक्शन प्रत्येकाला एक वेगवेगळे फंक्शन दिलेले आहे साध्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर जसं आपलं मंत्रीमंडळ असेल किंवा आपल्या बॉडीची अरेंजमेंट किंवा आपण आपल्या बॉडीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो भाग आहे आपल्या बॉडीमध्ये जो आपल्याला कोणती गोष्ट करण्यासाठी परावृत्त करत असतो किंवा जिथून आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज कॅरीड आउट केल्या जातात तो आहे आपला ब्रेन त्याला आपण मेंदू म्हणतो मेंदूपासून सगळी शरीराची हालचाल असेल कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर ती आपल्या शरीराच्या हालचालीवरती डिपेंड असते म्हणजे आपल्या मेंदूवरती डिपेंड आहे आपला मेंदू ज्या भागाला सांगेल की तुला हे काम करायचंय तो भाग कॅरीड आउट होतो तिथपर्यंत नर्व्ह पळत जातात तिथपर्यंत जातात तिथं जे नर्व्ह ऍक्टिव्ह होतात मसल्स ऍक्टिव्ह होतात आणि मग आपण जे ऍक्टिव्हिटी करतोय आता मी इथे बोलतोय म्हणजे काय माझा मेंदू माझा ब्रेन तिथपर्यंत माझे नर्व्ह पोहोचत आहे की तुला बोलायचंय म्हणजे त्यावेळेस मी बोलतोय अशाच प्रकारे सेलमध्ये सुद्धा एक न्युक्लियस म्हणून म्हणजे त्या सेलमधला जो सगळ्यात मेजर ऑर्गेनिज ऑर्गेनल आहे तो ऑर्गेनल कोणता आहे न्युक्लियस आहे की तो सेंटर ऑफ द सेल अँड मेंटेन द ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल पेशी मध्य प्रत्येक ऐक्टिविटीज जर कैरीड आउट कराए तो सब महत्व फैक्टर जो है तो कोई है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस हा सेंटर ऑफ दी सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल स्टोर हाउस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल सुधा न्यूक्लियस मटले गए मग अपने बॉडी में डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है अपने हाथ है पाय अल डोले नाक अल कान अपने मेन्दू अल किडनीज आती लंग्स आती हार्ट अल असे डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल सुद्धा ऑर्गन आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे मग प्रत्येकाला एक वेगवेगळं फंक्शन दिलेलं आहे तशाच प्रकारे सेल मध्ये सुद्धा काही ऑर्गेनल्स प्रेझेंट असतात प्रत्येकाला वेगळं वेगळं फंक्शन देण्यात आलेलं आहे सपोज आपण न्यूक्लियस जर घेतला तर न्यूक्लियस माहिती आहे की सेलच्या कॅक्टिव्हिटी सेलला काय करायचंय कसं काम करायचं ऑर्गेनल्स कसे मेंटेन करायची ही ऍक्टिव्हिटी सगळी कोणाकडे असते न्यूक्लियस जवळ आणि न्यूक्लियस इज अ जेनेटिक मटेरियल स्टोर हाऊस ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल त्यानंतर जर आपण घेतला सपोज सेलवाला आहे सगळ्यात आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ अ सेल सपोज एखादी सेल असेल अॅनिमल सेल असेल किंवा प्लांट सेल असेल मग अॅनिमल सेल किंवा प्लांट सेल जरी असली ही जी आउटर मोस्ट कव्हरिंग असते या कव्हरिंगला ही कव्हरिंग किंवा ही कव्हरिंग याला सेलवॉल म्हटलं जातं आता प्लांट सेल मध्ये सेलवॉल प्रेझेंट असणार आहे आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ अ सेल प्लांट सेल त्याला सेलवॉल म्हटलं जातं आणि आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ अॅनिमल सेल ती प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे बिकॉज अॅनिमल सेल हॅव नॉट अ सेल वॉल अॅनिमल सेलमध्ये सेलवॉल प्रेझेंट नसते अॅनिमल सेलमध्ये सगळ्यात बाहेरची जी लेअर आहे ती कोणती आहे प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे अँड प्लांट सेलमध्ये सगळ्यात बाहेरची जी आउटर लेअर आहे त्या आउटर लेअरला आपण सेलवॉल म्हणतो त्याच्या आतमध्ये सेल मेंब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेंब्रेन प्रेझेंट आहे त्याच्या आतमध्ये मग डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल इन्व्हेलपच्या ज्या सेल असतात प्लाझ्मोटे स्मार्टा असेल अशा प्रकारच्या सेल त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात मग अशा प्रकारे प्रत्येकाला एक वेगवेगळं फंक्शन देण्यात आलेलं आहे मग आज आपण बघणार आहोत सेलवॉल सेलवॉल म्हणजे काय पेशी घटक आहे सेल ऑर्गेनल्स आहे त्या ऑर्गेनलचा पहिला जो सगळ्यात पहिलं बघणार आहोत आपण ती आपण बघणार आहोत सेलवॉल आता जनरली पहा सेलवॉल म्हणजे काय पेशी भित्ती का काल सांगितलं की माझ्या शरीरावरची किंवा तुमच्या माझ्या शरीराच्या ही वरची स्किन आहे याला आपण काय म्हणतो प्रोटेक्टिंग लेअर आहे तशा प्रकारे प्रत्येक सेलमध्ये आणि प्रत्येक सेलला जर प्रोटेक्शन द्यायचं असेल प्रोटेक्टिव्ह करायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाची जी लेअर आहे ती आउटर लेअर असते सगळ्यात बाहेरची लेअर आउटर लेअर ती प्रोटेक्शन देण्याचं काम करत असते फ्रॉम दी मेकॅनिकल इंजुरीज किंवा काही हार्म होऊ नये म्हणून काही इजा होऊ नये म्हणून प्रोटेक्ट करण्याचं त्या ठिकाणी ती काम करत असते मग
आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल या ठिकाणी लिहिलेलं आहे सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल आता पुढचा पॉइंट काय म्हणजे सगळ्यात बाहेरची जी लेअर आहे प्लांट सेलची वनस्पती पेशीची त्याला आपण सेल वॉल म्हणतोय सेल वॉल कशापासून तयार झालेली असते तर सेल्युलोज आहे डिफरंट टाइप्स ऑफ फायबर्स आहेत आणि कार्बोहायड्रेट्स आहेत इतकं मिळून त्या ठिकाणी सेल तयार झालेली असते म्हणजे काय प्रोटीन्स असतील लिपिड्स असतील ही प्लाझ्मा मेमरेन मध्ये असतील फ्लूड मोजाईक मॉडेल आपल्याला ते बघायचं आहे ठीक आहे आता म्हणजे काय साध्या भाषेमध्ये सेल्युलोज पासून सेलवॉल तयार झालेली असते पुढे काय म्हणते पहा इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ अँड सपोर्ट सेलला स्ट्रेंथ देण्याचं काम आणि सपोर्ट देण्याचं काम आता स्ट्रेंथ म्हणजे काय की कोणत्या ठिकाणी कशा प्रकारे ऍक्टिव्हिटी करायची किंवा कशा प्रकारे राहायचंय कसा शेप घ्यायचा कसा आकार घ्यायचा कशी मेंटेन कसं मेंटेन करायचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं बनवायचं हे डिपेंड असतं सेलवॉल वरती म्हणून म्हटलेलं आहे इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ अँड सपोर्ट टू द सेल थर्ड पॉइंट काय म्हणतो बघा प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी आता सरळ सांगितलं आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ अ सेल आहे तिचं काम काय असतं की सेलला कोणती इजा होऊ नये कोणतेही हार्म होऊ नये म्हणून तिला वाचवणे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरी त्याला म्हणतो आपण सेलवॉल पुढे काय म्हणतो पहा सेलवॉल इज मेड फ्रॉम अ सेल्युलोज अँड कार्बोहायड्रेट हे अगोदरच सांगितलं की सेल्युलोज जो पिगमेंट आहे त्या सेल्युलोज पासून कार्बोहायड्रेट किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ फायबर्स आहेत त्या फायबर पासून सेलवॉल तयार झालेली असते मेंटेनिंग शेप ऑफ अ सेल सेलला एक कन्फर्म शेप जर द्यायचा असेल किंवा साईज जर द्यायची असेल तर कोण देणार आहे सेलवॉल कारण व्हॉक्युल प्रेझेंट आहे प्लॅन्ट सेल मध्ये व्हॉक्युल जसा आकार घेईल तसा सेलवॉल आकार घेणार आहे ज्या ठिकाणी सेल प्रेझेंट असेल तसा सेलचा आकार असणार आहे त्या ठिकाणी त्याची ऍक्टिव्हिटी त्या प्रकारची असणार आहे हेल्प इन टू कंट्रोल द मॉलिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन आता मॉलिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय आता सपोज ही अॅनिमल सेल आपण नाही बघू आपण या ठिकाणी प्लॅन्ट सेल बघू मग या ज्या पोअर्स दिसतात प्रेझेंट या पोअर्स मधून काय होत एंट्री अँड एक्झिट ऑफ अ मॉलिक्युल्स म्हणजे जे काही न्यूट्रिशन लागेल ते न्यूट्रिशन घेण्यासाठी या पोअर्स मधून इन्साइड मध्ये घेतल्या जाईल आणि तिथे चाळणी केल्या जाते साध्या भाषेमध्ये परमिएबिलिटी शो केल्या जाते म्हणजे काय की निवड घटक एंट्री एंट्री ऑफ द स्पेसिफिक मॉलिक्युल कोणते मॉलिक्युल घ्यायचे आणि कोणते मॉलिक्युल सोडायचे हे या लेअर वरती डिपेंड असतं म्हणून सांगितलेलं आहे मेंटेनिंग शेप ऑफ अ सेल पुढचा पॉइंट काय म्हणतो बघा हेल्प इन टू कंट्रोल द मॉलिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन झाल्याच्या नंतर सेल वॉल प्रेझेंट इन प्लॅन्ट ऍज वेल ऍज अलगी फंगा अँड प्रो कॅरिओट्स सेलवॉल कुठे कुठे प्रेझेंट आहे तर सेलवॉल फक्त प्लॅन्ट सेल मध्येच नाही तर अदर ऑर्गेनिझम म्हणजे जे काही प्रो कॅरिओट्स आहेत मग त्यामध्ये अलगी असेल फंगा असेल किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रो कॅरिओट्स आहेत यांच्यामध्ये सुद्धा जी सर्वात आउटर लेअर आहे ती आपल्याला प्लाझ्मा मेमरेन पाहायला मिळणार नाही ती सेलवॉल असणार आहे पुढे काय म्हणतो प्रेझेंट आउटसाइड द सेल मेमरेन आता सरळ सरळ सांगितलं सगळ्यात आउटर लेअर आहे प्लॅन्ट सेलची तर आपण सेलवॉल म्हटलेलं आहे त्याच्या आतमधली लेअर आहे ती असणार आहे सेल मेमरेन आणि त्याच्या खालची जी लेअर आहे ती प्लाझ्मोडेस्माटा असणार आहे किंवा सेल इन्व्हरप मध्ये असणारी थर्ड सेल असणार आहे ठीक आहे हे झालं सेलवॉल दॅट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेलवॉल देर इज अ फंक्शन ऑफ अ सेलवॉल म्हणजे साध्या भाषेमध्ये जर समजून घ्यायचं असेल तर सेलवॉल ही कोणत्याही प्लॅन्ट सेलला असेल किंवा अलगल सेलला असेल किंवा फंगल सेल असेल किंवा प्रोकॅरोटिक सेल असेल त्याला प्रोटेक्शन देण्याचं काम करते त्याची ऍक्टिव्हिटी मेंटेन करते त्याला कॉन्सन्ट्रेशन देण्याचं काम करते आणि मॉलिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये हेल्प करत असते इतकं साध्या भाषेमध्ये आपण याला या ठिकाणी अभ्यासू शकतो ठीक आहे